，小姑娘，我要的人是他。聪明的话，就给我赶快离开。我看他也快不行了。我就先走了暂时压制毒性。保护在了屏障之下。不错，这把伞，它有灵性。只要一将它打开，便会出现一个结界，将主人罩其在内，不让其受到伤害。只不过，这把伞，它认生。除了我之外，你是第一个可以打开它的人。只是，为什么你？刚刚情况紧急，不得已我才打开了伞。为什么你不顾性命也要来救我？因为你也救过我一次
，惊扰到了王爷，还请王爷恕罪。发生何事？回禀王爷，他们是江南至乡世家桑家的女儿，父亲犯了欺君之罪，全家都被处死，就剩这两个年纪小的，被发配到边关，充当奴仆。本王身边刚好缺两名婢女，把他们俩给我吧。这本王现在身处边关，你把他们俩交给本王，也算是奴役了，不用怕违抗圣旨。是。多谢王爷救命之恩。快快起来！你们二人尚且年幼，本应有大好的前途。本王行军打仗，也不方便带着你们。我准备了一辆马车，这里向东，应该不出半日，便可走出这个大山。这里有些银两，你们路上可以用它。谢谢王爷。谢谢王爷。王爷，这香囊能够驱避灾邪，保平安。祝王爷旗开得胜，平安顺遂。你为什么这么着急，想找到龙贤珠呢？你可还记得我姐姐？我记得。我姐姐她中了修罗草的剧毒，依附在姐夫身上，唯有龙贤珠可救。
么好的身手，真是可惜了。只能在这种地方苟延残喘。其实，想找到龙贤珠，也并非不可能。你知道龙贤珠的下落？龙贤珠作为西域珍品，在先皇在世的时候，曾作为贡品送入宫内，现在一直藏在我皇兄手中。那你可以拿到龙贤珠了。我会尽我所能，帮你讨龙贤珠一用。多谢王爷。这位公子，君大公子，终于舍得出来了是吗？我不是喝醉了吗？所以就来晚了。哎，你们两个这孤男寡女的，挺浪漫呀、啊。不是不是不是，你千万别误会，王爷他中了奇女的毒，我是想用这冰冻的寒冰之气为他解毒，这才到了此地。你们敢闯到这里来，谅你们也不知道这里面的凶险。你可知道，这里是刘下山最厉害的灵物，冰灵岩的嘴里。你说是可以吞噬万物的饕餮之子冰灵岩，没错。带我离开，快走！你是江南桑家的后人，你怎么知道？某人当年救过你，正好啊，我也在旁边。哦，我知道了。王爷之所以叫碧玉王爷，是因为你是这古玉的玉灵，对不对？没错，正是在下。都过了这么长时间，你居然还记得我？桑棉的姐姐中了修罗草的剧毒，需要龙贤珠解救。过几日，我会进宫向皇兄讨药。桑棉，这几日你先住在王府吧。嗯，你还问他要？你知不知道今天的事？走吧。此事后，我劝王爷要多加防备，可是王爷他却不以为然。就在这个时候。皇帝他以龙贤珠作为交换条件，收买了温贤珠，是要置王爷于死地。龙贤珠，不知王爷今日为何想起此物？臣弟有一些私事想要解决，还请皇兄可以慷慨相助。朕今日听闻，碧玉王爷微服私访。万民朝圣，盛况空前。你为朕平定边关，分担解忧，莫说是一个龙贤珠了，就是连朕的江山，你也有资格要。臣弟于日前交出了兵符，这天下是皇兄的天下。
这江山，自然是皇兄的江山。臣弟之所求，仅仅是一个小小的龙涎珠罢了。若是朕要你放弃皇权呢？如今天下太平，和亲海晏，靠的是皇兄的洪涛伟略。臣弟胸无大志，早就想归隐山林，做一个悠闲的治伞匠人。那如果我要你的命呢？君让臣死，臣不得不死。不过还请皇兄，可以完成臣最后这个心愿。不知贤弟为何人求这个珠子，能让你不顾性命，想必定是一个非常重要之人，是一个我值得这么做的人。贤弟。皇兄跟你开个玩笑而已，你怎么当真了呢？贤弟想要的东西，我这个做皇兄的又怎么会不给呢？只不过这龙涎珠是先帝喜爱之物，我已经决定，在先帝的继承中，将龙涎珠作为祭品呈现。贤弟，你来晚了一步啊！王爷，怎么样？对不起，没能帮你接到龙涎珠。不过你放心，我一定会再想其他办法。王爷，我觉得你肯定是天上的神仙派到人家来的。为什么这么说？你想啊，我们每天都会向老天爷祈祷许愿。他一定是忙不过来，所以才把你派到我们身边，帮我们解困脱险。王爷，你真好。你是不是疯了？那龙涎珠是什么东西啊？那是你皇帝哥哥视为皇权象征的东西，你平时安分守己，他都暗杀你呢，你现在还想去偷啊你？我知道，我知道，所以。这才想让你帮我忙，等到时候桑棉用完了，自然会还回去的。嗯，谁说我要帮你？这件事情，除了你这个万年苦玉之外，这个世间还有谁办得到？九王爷。我相信，凭你的聪明才智，你一定可以找到一个两全其美的办法，然后出色的完成这个任务。哎，你这个人就是太过耿直了。其实你完全不用去求你的皇帝老兄，你看。我们就给他来个以假乱真，神不知鬼不觉山稳固，而以龙涎珠作为祭品，以表哀思，愿其汲取昼夜寒暑之精华，其风调雨顺，国运昌隆。风调雨顺，国运昌隆。
从楼兰请来了一位马头琴琴师，想在庆典上与众卿家共同欣赏。谢皇上。嗯没想到朕千里迢迢寻来的这个琴师，居然是个刺客。幸好先帝护驾得力啊！只不过方才没注意到，君公子也在宴会之上啊。皇上一心忙着大典的事，怎么会在乎我这样的小人物呢？王爷，皇上，王爷身受重伤，还请准许我二人先行恢复疗伤。也罢。臣弟告退。奇怪，
怎么会有两颗冷鲜虫？这今日之事啊，肯定有蹊跷，八成就是你皇兄干的。那个秦师应该是冲着你来的。你回来了？怎么了？哎，今日大典上的秦师是刺客，他为了保护皇上啊，受伤了。要不要紧？我看看。小伤而已。我不打扰二位了。继续。都什么时候了，智商要紧。是马头琴的音波所伤。喂，哎，王爷，王爷怎么了？王爷，王爷，王爷怎么样？王爷。你忍一忍，这香能暂时缓解头痛。为何只是暂时？这伤乍一看伤口不深，出血也不多，可伤及的却是内力。刚刚君公子说，这是秦师所伤。对。如果我没看错的话，应该是大漠魔音所伤，被此音波伤者。出事只是头疼，尚可压制，但不出十日，便会内伤而亡。那还好，我还能活十天呢。大不了到时候，你用赤明香来救我，算我欠你一个人情。要用赤明香的话。还需一味药引。什么药引？留下山上的金藏花，以此花为引，方可完全治愈你的伤。皇上，两颗龙涎珠以明辨真伪，一颗是真的，另一颗是赝品。赝品。君望莲，似是对这龙涎珠有所企图。他动手，便是苏明某想要。温简竹求这龙涎珠，是想救他心爱的女人。这苏明某他又想干什么？你去查清楚，他到底打什么主意？是。你为何要伤碧玉王爷？他答应帮我求得龙涎珠救姐姐的。许久未见，就跟你姐夫这么讲话吗？谁阻挡我得到龙涎珠，我就对谁不客气。姐姐，我是桑民。自从被修罗草吞噬，我便将那株修罗草移植在我背上，以我的血维持他的生命。再拖下去，龙贤珠也救不了他。王爷既然答应了我，就一定会做到的。我警告你。不要再对无辜的人出手。无辜？你不要忘了，是谁灭了丧尸满门？
对手，杀无赦，其他人等发配军官，围堵完毕，杀！全家所有人，在我和姐姐面前被斩杀。从那以后，每逢大雨，那情景就好像又浮现在我的面前。你身上有伤，昨夜又沾了湿气，应该留在王府中好好调养的。我可不放心你一个人来，万一你又进到冰凌人的肚子里怎么办？王爷，你没事吧？听闻金藏花周围的植物会变为害人的石榕花，没想到，就是真的。
，容颜终不老，只为此生再不别离，只为此生。